Asante sana Rigiji. Waheshimiwa Asa Alex rafiki yangu na familia yako. Ndugu eh, viongozi wetu wa dini, maskofu, fathers wetu, wachungaji, viongozi wote wa hapa Nyeri na Kenya na wananchi ya Mjambo. Nyeri ya Mjambo. Ando aito moriega. Mwadhani agosho. Ngaino mwega. Na hende shode. Bwana Yesu wasifiwe. Simuni salimia hewani hivyo jameni nione asanteni sana. Basi kwanza mimi nataka ni mshukuru mungu wa metupatia na fasi. Tumefika hapa nyeri kwa siku ya leo kwa ibada hii muhimu ya shukurani kwa ndugu yetu Alex Washira na ametengeneza hii ibada maalum ya shukurani kwa sababu ni vizuri tumshukuru Mungu vile yeye amekuja kutoa shukurani kwa Mungu na sisi tumeungana na yeye kwa sababu hata na sisi tuko na shukurani nyingi kwa Mungu tulikuja hapa nyeri tukaomba kura zenu mkatupatia na tumekuja kusema watu wa nyeri tunarudia kusema asante sana nyinyi ndio mumeandika kazi huyu kijana Alex Washira kwa sababu ile kalamu mlitumia kuniandika kazi ndio nimetumia kuandika kazi huyu so asanteni sana kwa nafasi mliotupatia kutoka MCS wetu wa bunge governor senators huyu rigiji na mimi tunasema asante sana ya pili mimi pia nataka niwashukuru kwa sababu huyu Alex mtoto wenu wa hapa na washukuru kwa sababu vile mmenipatia huyu Alex nimepata mfanyikazi Saa zingine kuna semekana kuna mtu amepata kazi alafu kuna semekana kuna kazi imepata mtu mimi naona hapa kazi imepata mtu. So Alex wewe na wenzako makatibu mlio hapa muko na majukumu makubwa sana kusaidia mawaziri wetu na kusukuma ajenda ya serikali. Na mimi nataka niwaambie watu wa Nyeri, watu wa Kieni hapa Asanteni sana mumenipatia mungwana ambaye anatoshana na ile kazi nimempatia. Ni mtu mwaminifu, ni mtu wa bidii na ni mtu wa kusikiza. Mara nyingi nikimpigia simu mahali pale waziri hayuko ameweza kuhakikisha kwamba kazi ile imefanyika so we have a great leader in Alex na mimi nataka nikwambie Alex endelea kufanya bidii kuwa mwaminifu kuwa mtu wa bidii na Mungu atakujalia wewe na familia yako vile umeuliza pale katika shule ya uongozi mimi nitakupatia admission. Ukue mwanafunzi pale na vile nimeketi na wewe hapo umesema uta, uko na pesa ya kulipa school fees. Mimi naona nitakupatia scholarship. <laughs> so utasoma bure. Vile niko na wanafunzi wengi katika hiyo shule. Na mimi napenda sana 
kusaidia viongozi wengine pia kwa sababu katika uongozi wa taifa letu la Kenya tutafurahi zaidi katika siku zijazo if we get leaders who are better than us that is how we are going to get a better country so from all of us who are here leaders we should learn the humility to continue learning akaenda samaria si ndio alafu ndio mwisho akafikisha mambo ya dunia kila mahali hata wakati mnamwambia hivyo mimi nataka niwaambie ya kwamba sisi wote ambayo tuko na tumaini ya uzima wa milele ni kwa sababu kulikuwa na mtu mmoja kutoka eh, jamii ama kijiji ambaye haikuwa inajulikana inaitwa Galileo alikuwa anaitwa Yesu Kristo hakuwa mkenya lakini ndio sababu sisi tutaenda mbinguni si ni kweli na kwa sababu Yesu ambaye hakuwa mkenya ndio sababu yetu sisi tuko na imani leo ya kwenda mbinguni na vile vile nyinyi watu wa mlima Kenya nasimama hapa mbele yenu kusema tunawajivunia sana kwa sababu nyinyi mumetusaidia kuondoa ukabila katika siasa ya Kenya na kwa sababu wa Kenya nyinyi watu wa mlima mkiongoza mlitupatia amri ya kwamba siasa ya Kenya isiwe na ukabila ndio sababu huyu Alex atafanya kazi sehemu yote ya taifa letu la Kenya huyu Alex atafanya kazi northeastern ataenda coast ataenda western ataenda Nyanza ataenda Rift Valley atakuwa hapa central because we want to serve in the manner in which you elected us muli tuambia mbali na changamoto zote zilizoku, zilizokuweko mkatuambia mnataka tuunganishe Kenya na mimi nataka niwahakikishie serikali hii ambayo Mungu ametubarikia kupitia kwenu tutatumia kuunganisha taifa lote la Kenya na tuweze kutembea pamoja kama wananchi wa taifa la Kenya mimi nawashukuru sana kwa sababu yale mambo tulikubaliana na nyinyi tulikubaliana tubadilishe Kenya mkatuambia mnataka tuwasomeshe watoto wetu mimi nataka niwaeleze ya kwamba kwa miezi nane sasa tumewaajiri walimu wapya sita wa kusomesha watoto wetu tulikubaliana tuzalishe chakula tuondoe njaa ndio sababu tumerudisha bei ya mbolea kutoka elfu saba mpaka tano. leo mashambani tuko na mazao ya kilimo na tunatarajia ya kwamba yale tutapata mwaka huu yanazidi kwa mahali pakubwa yale tulipata mwaka uliopita vile deputy wangu amesema mambo ya kilimo mambo ya kahawa mambo ya chai mambo ya kuzalisha e, mimea zingine zote tumeweka kipao mbele tumefanya mkutano iliongozwa na deputy president ya kahawa tumefanya ya chai nimekuwa kule western na watu wa sukari na tumekubaliana ya kwamba hizi biashara zote tunataka mkulima ndio wakufaidika sio brokers sio cartels sio wakora ni mkulima ndiye atafaidika na wale wote ambao kwa muda mrefu pale kwa chai kwa kahawa kwa sukari kwa maziwa wametumia jasho ya wananchi siku yote ama siku nyingi tumewapatia ilani na nyinyi mmeshua 
tumewaambia mambo yao ni mangapi? Eh. Yeah. So na ni kwa sababu tunataka kujenga msingi thabiti ya kuhakikisha ya kwamba tunafukuza umaskini katika taifa letu la Kenya. Na kilimo itatupatia nafasi kubwa ya kufanya hiyo kazi. Vile vile tumekubaliana kuzalisha ajira ya hawa vijana wetu. Ndio sababu tumepeleka bunge na bunge imepitisha ile housing levy ambayo sasa tutatumia kila mwaka kujenga nyumba elfu mbili na kuzalisha ajira ya vijana milioni moja Kenya kila mwaka ili vijana wetu wasiendelee kuangaika vijana wetu wapate nafasi ya ajira wajisimamie wasimamie familia zao na pia tukuze uchumi wa taifa letu la Kenya hiyo ndio kazi ambayo tunataka tushirikiane tufanye hiyo kazi pamoja mlitueleza mambo ya muundo msingi barabara leo nimeanzisha barabara kilomita na mbili ya kujengwa ya alami hapa Nyeri nilikuja juzi katika budget yetu tumeweka bilioni tano ya kukamilisha zile barabara tulianzisha tuhakikishe ya kwamba kila sehemu ya Kenya tunashughulikia mambo ya barabara na mambo ya maendeleo kwa ujumla mumeniuliza mambo ya maji ni kweli hapa Kieni hapa Nyeri hasa Kieni tuko na deni yenu ya maji hapo ni kweli mnajua tulikuwa tumepanga pale 2018 wakati nilikuja hapa kuanzisha barabara niliwaambia tumeweka mpango ya damu ya Karemenu na damu ya Narumuru. Sasa tumeongeza damu nyingine ya Muhoya kule Tetu na tumepanga damu zingine ambazo nimemwambia waziri wetu Alex wa Home yuko hapa. Na ako na anajua maneno nilishamwambia bila atapanga hizo mbili ya hapa Keni zilikuwa katika mpango yetu ya 2017 lakini mnajua hapo katikati tulipata matatizo kwa sababu wakati ule mtu alikuja akakuja na fujo akakuja na BBI akakuja na rege ile mpango yetu yote ikapotea ndio sababu mnaona hata saa hizi tumesema ya kwamba mambo ya handshake hakuna handshake tena kwa hii dunia maneno ya salamu hapana maneno ya nusu mkate hapana kwa sababu hatutaki kisirani na hatutaki hasara tulipata hasara kubwa sana kwa hiyo handshake na hiyo maneno ya nusu mkate si ni kweli jameni so tunataka watu wa upinzani waendelee na kazi ya upinzani na mimi hata nimewaambia wale watu wa upinzani sisi hatuna shida na mambo watu ya upinzani kwa sababu upinzani iko katika katiba ya Kenya na wanafanya majukumu ya ambayo ni ya kikatiba kusaihisha maneno serikali imefanya kutangaza mambo kama kuna makosa mahali fulani kama kuna kona fulani iko na maneno na mimi nimewasaidia hata mawaziri hawa Nimesema waende bunge. Wasi wanatafuta mawaziri mali nyingine. Nimewapelekea mpaka bunge ulizeni hawa maswali. Siku hizi kule bunge waziri anaenda anaulizwa maswali na wabunge wa upinzani na wabunge wetu. Hata nimewaambia kama wanataka tutengeneze ofisi ya kiongozi wa upinzani pale tuweke hapo eh, loudspeaker kubwa. Ili akiamuka anatangaza serikali imefanya makosa fulani serikali haijafanya makosa fulani serikali imekosea mali fulani akule lunch aamuke tena saa nane, aseme serikali hatuna shida we have no problem ama ni mlagani jameni si ndio ile kitu tumekataa ni vita na fujo na maandamano ya kuharibu mali na maandamano ya kuharibu biashara 
na ile ya kuchoma lami hiyo tumesema haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya Si tunakubaliana jameni lakini hii ingine ya kelele ah hii kelele ni sawa tu si ndio mtu anaongea oh, sijui nini hiyo ni sawa mtu aongee there is no problem ila hatutaki ni fujo na hii makelele tumezoea si ndio hii kwa hii siasa hata kelele hakuna shida ni kama tu kanisa mahubiri inaendelea pambio inaendelea lakini dunia inasonga mbele so there is no problem <laughs> hakuna shida hapo ile hatutaki ni fujo so nafikiri tumekubaliana hivyo tunataka tuendelee katika Kenya ambayo wa Kenya wote wameunganika na ndio sababu hiyo leo tulikuwa pale tumefungua ofisi ya chama pale Nyeri kwa sababu tunataka sasa nyinyi kama wanachama mchague viongozi wa chama kutoka mashinani wale ambao watatusaidia kusupervise manifesto ya chama ili serikali ifanye vile tulikubaliana na wananchi wa Kenya wale waliotuchagua sio mnajua mlitutagua kwa manifesto ya UDA hapo sasa ndio tunataka officials kutoka mashinani wale watakuwa wanasoma manifesto ya chama na kusema mbona hii haijafanyika wanauliza mtu hapo kwa chini mbona hii haijafanyika ndio tuweze kupeleka Kenya mbele kwa sababu nia yetu ni kuondoa siasa ya Kenya kutoka mambo ya ukabila na mambo ya dini na mambo ya sehemu tuweke siasa ya Kenya mahali ya chama mahali ya sera mahali ya mpango mahali ya manifesto ambayo itatupeleka eh, taifa letu la Kenya lote mbele na kuwaunganisha wa Kenya wote so mimi nimefurahi sana kufika hapa Nyeri mimi pia nataka niwahakikishie niwa kwamba nimepitia pale na Romoru na mimi naona na Romoru inaongezeka kuwa city. Nimemwambia Alice apange mambo ya maji na sewage ya pale na Romoru town. Na vile vile pale Chaka. Chaka pia imeanza kuwa town kubwa tuko na mpango ya sewer line pamoja na maji ya pale chaka mpaka kabiloine pia tutapanga hiyo kona ndio tuhakikishe kwamba wakati tunapanga Kenya kieni haijapaki nyuma tunasonga tukiwa pamoja so na mambo mengine sitaki kusema sana mmesikia Rigiji amesema niko na wageni na tulichelewa kidogo asubuhi kwa sababu hatukuweza kuruka mapema tulikuwa na shida ya mambo ya um, Eh, weather mbaya ilitusumbua kidogo lakini mimi nimefurahi sana kufika hapa najua tuko katika shule mahali huyu mungwana alisomea si ndio huyu Alex so tuko na primary school hapa ya Irigidadi tuko na secondary school ya Irigidadi tuko na St Monica Munyaka ngambo hiyo so kwa heshima yetu sisi wote na hasa ya eh, Alex hii shule ya Irigidadi ya primary school tutawapatia shilingi milioni tano mu expand hiyo Irigidadi secondary school tutawapatia milioni kumi ya ku expand na pia St Monica tutawapatia milioni nyingine kumi ya ku expand hiyo hiyo shule yenu na ni kwa sababu tunataka wa Kenya wengine wengi kama huyu Alex ambao watakuja kutusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele tukiwa sote pamoja so ndugu zangu watu wa Keni ndugu zangu watu wa Irigidadi Ndugu zangu watu wa Nyeri tunawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Mimi nataka niwahakikishie sisi ni team moja na ni team ya kupeleka Kenya mbele. Na hatutawaangusha. Eh tutafanya bidii kabisa. Tunaelewana jameni? Ndio serikali ya taifa letu la Kenya na tunawashukuru sana 
watu wa nyeri kwa kutupokea watu wa kieni kwa kutupokea asanteni sana mungu awabariki mwadhani ya muradhime thank you very much